，一分钟带你了解精彩剧情。人到中年的投资公司老总严宝九迎来了事业的巅峰期，家庭也幸福美满。得意的春风刮昏了严宝九的头脑，妻子因他不戒烟酒而愤怒出走。严宝九融资开发的瑞斯达游乐场被对手设计陷害，全面失败，落到倾家荡产，狼狈不堪的他只好带着儿子当当流落街头，最终被人逼债，走投无路，躲回农村老家。相亲的淳朴和商战中的险恶形成了鲜明的对比。严宝九决定重整旗鼓，从零开始，最终迎来事业的春天。小奸细，你拍不拍嘛？哎呦，见过。咱们那合同的事儿，不急，这事儿啊，你得听我的。他的酒量我很清楚，一定要让他喝了两瓶半以上，这事儿啊，才能办成。据统计，直至二零一一年，全国吸烟人数超过三点五亿，而且更需年轻化。仅仅十年间，全国的酒依赖患病率上升了三点七倍，每年消耗的酒量相当于一个西湖的水存量。而全球的饮酒人数超过五亿。在昨天澳网比赛中，中国金花是以净零失利。稍后来关注一下报道。我没事，坐坐坐，我没事。我广告之后，大家来过。你总说咱们这躲酒躲的时间太久了，有吗？当然了，我每人三杯，你还欠我们一杯呢。我不欠酒，姐夫，那我们干了，不能再喝了，都干了。再说时间到，咱们该回去了。到了，你、啊、看，还差一分钟，再喝六十秒，干啊，不许耍赖。哎，哎，严总啊，这酒喝的差不多了，咱别把正事给耽误了。什么正事啊？喝酒就是正事。哎，严总，咱们那批游乐器材的合同，你看。对对，老爷把盒子拿来。啊，乐乐这个人，那个办事肯定也靠谱。哎，严总啊，严总，来张，好好啊，这张给您，张给我。有有梦啊！哎，都有梦。哎，哦，这不该这不算啊！哎，你看，看甲方。对啊，对对对对。我觉得有点晃。放心吧，严总，目前地球很安全。各种的人，靠谱啊，很很靠谱，特别靠谱的。跟你喝酒很痛快。好，我先走啊！好，走，走，走，慢走啊！好啊！哎哎哎哎，谢谢了牛总啊！房间我给你开好了啊！哎，两个美女，明不明白？哎，那个按咱们事先说好的，回头我打在你账上啊！太客气了吧？哎，没事，我没事。我没事，我知道你没事，对，您没事。来，这边。我是。这，好美女。姐，我敲半天门，你怎么不开呀？啊！哎呦。哎，我让你劝他少喝点，你还让他喝成这副德行啊？我真劝了，关键我得劝得住啊。他这是我今天晚上拍摄的所有记录，你仔细看看，我到底劝没劝？我走了，姐。哎，燕子，我告诉你啊，我现在不跟你废话。把这个朗诵一遍。当当又得奖状了，你别那么看着我，我逗你呢。这不是保证书，我都给你背下来了，你听着啊。保证书，亲爱的老婆大人，这是你。<笑>我向您保证，从今往后开始，再也不抽烟，再也不喝酒，绝不再往冰箱撒尿。哎呀，这字写太辛苦了，老婆，下次我写一张大大的，我贴上啊。跟你说点正事，家里还有现现金吗？干嘛用啊？我，我明天请张总吃饭。老婆，你最好了，你最乖，乖老婆，我爱你
。姐夫，你今天可没少喝啊！废话，跟张总能少喝？谁让人家帮咱大忙？你说你每天喝成这样，回家倒头就睡，我姐能不生气吗？不过喝点酒没关系，别酒后跟那个美眉乱来就成。否则的话，我这个小舅子兼司机就不好做人了。不说实话吧，对不起我姐；说实话吧，对不起您。瞎想什么呢？啊？就我现在为了游乐场的项目，睡觉都睁着眼了，还有心思扯那？再说，就你姐那小心眼儿，还不吃了我？嗯、哎。身上有烟吗？你不是跟我姐说戒烟了吗？怎么又抽啊？我说你小子有完没完了？你姐你姐的有没有？没有停车买一包。等会儿，姐夫。嗯、姐夫，给钱。嗯，自个儿拿吧。全到三段，受死吧！呀呀呀！啊！哎，走开！呀，张开，给我！看，还跆拳道三段呢！我刚要反击，吴迪，说出来人跑了！哎，姐夫，哎，姐夫，姐夫，报警吧，咱们还是报什么警啊？报警的功夫，人都跑没了，自己能解决的事儿，干嘛老麻烦警察？上车去！啊！骑这破车也敢偷包呢？吴迪，别停！哎呦！我，我要今天不逮着你，我就不姓严！哎呦！快快拐弯了，拐弯了！嘿，嘿，这小子行啊！啊，哎呦，这下咱们追不上了，姐夫。不可能，上车，给六子打电话，把我直升机调来还你，别别别追我了，行吗？求你们了，跑不动了啊！我告诉你，小子，我严宝九平生最恨你这种小偷了。有胳膊有腿，你长得人模狗样，你干什么不娶你当小偷啊？吴迪，把把把他给我抓起来！好，快走、哎！姐夫，这怎么办？行了，真不要命了啊！没事，给杰子打电话，把尤成给我调来。好。
油太慢了，油再快点，油快点，我给你报艇三项赛。今天的议题只有一个，就是咱们游乐场的开业庆典。大家应该很清楚啊，这个游乐场对咱们集团来说举足轻重，所以这个开业庆典一定要隆重、创新、有影响力。至于啊创新的方法，大家可以集思广益，但是就一条啊，一定要把我儿子的生日还有贫困儿童的元素加进去。哎，姐，你怎么来了？你王九呢？开会呢。哎，姐，报纸必须整版，网络必须头版头条。有人说我严某九爱作秀，咱们就做一个大秀，这就是一个作秀的年代了啊！你们都想想，一定要把这个开业庆典给我弄得隆重起来。老严，你出来一下。没看着开会呢。我有急事，你出来。呃，你们先讨论一下，我回来接着看啊。你直接进来吧。是我拦了，我这我拦不住啊！我说陶丽艳，你是不是吃错药了？我在开着会呢，你你捣什么乱啊？你才吃错药了呢！你是不是没事找事儿？你要没事，你在健身房，你下下腰，压压腿，你跑我这来发什么飙啊？你闭嘴！那你说，有事儿快说，时间就是金钱，尤其对我一个企业家来说，我这忙着呢。我告诉你，企业家，马上把你的游乐场给我关闭。你说什么？游乐场停止试营业，重新进行所有的器材检修。请请问你是哪个部门的领导？你凭什么就让我检修啊？总之，如果游乐场不停业，就要出大事儿。你是我老婆，咱俩是两口子，你怎么不念我的好呢？你怎么天天盼我出事我不出事也让你说出事来了？哎，不是，你要是闲的没事，你去健身房，你去练练瑜伽，或者是去听音乐会，听郭德纲说相声也行。你再不济，你买俩蛐蛐，你听秃子瞎叫唤什么呀？你听懂胡说八道？哎呀，我的心脏！严八九。我没心思在这跟你废话，我今天来是要告诉你，游乐场在施工的时候就有人进了一批假冒伪劣的器材，我有证人可以证明这个消息绝对可靠。是哪位八姨太？如果你愿意相信，我现在就可以带你去见他。谢谢，我没功夫。我告诉你，开业的消息已经散播出去了。我现在停工一天多少钱？钱？钱重要还是安全重要？如果真的出了事儿？什么后果？你心里比我更清楚。我清楚，就是我从这跳下去，满意了吧？我告诉你，严包九，该说的我都说了，你自己看着办。不过我要提醒你一句，如果真的出了事儿，我看你怎么收场。我不用收场，我直接从这跳下去，你还说是满意了吧？谁家老婆？我觉得我姐说的挺有道理的，您得考虑考虑。你什么时候学会动脑子了？你的智商和朴素，你不知道吧？我出去。你又写什么呀？你。哎呀，燕子，好了好了，我知道我错了啊！大晚上的咱不闹，哎，上楼睡觉，我困了。严包九。如果你还在乎我的话，你能在我和你的烟酒之间做选择吗？你能在我和你的事业之间做选择吗？放下你的不可一世，放下你的游乐场，不可能吧？怎么又扯到我那个游乐场去了？他招你惹你了？他在你手里，我心里不踏实。你你你都快成神经病了！你说的没错。再这样下去，我就真的要神经了！我受不了你的狂妄自大，受不了你的不可一世。严茂九，我们离婚吧。我再说一遍，燕子，你生气，我向你道歉。我以后尽量不喝。大晚上的，咱能不能睡觉？不闹了，行吗？我想了很久，我已经决定了，离婚了以后，家产分我一半，孩子归我。你在想什么呢？你就是真离婚，我也不能让当当跟着你。那是我儿子，他姓严。如果你同意离婚
，儿子，你留下，家产分我一半。哦，明白了。合了半天，你是为了要钱呀？你至于吗？跟我在这演半天戏？我是少给你钱花了，是怎么着了？还有，对对对，我说怎么当当今天不在家呢？你早就想好了。把当当支出去，目的就是为了跟我离婚。不不不，为了要钱。我真是错看了你啊！行行行，没问题。别说一半，我把所有的钱全送给你，够吗？叶茂九，你还爱我吗？我特别爱，我快爱死你了！我就换来今天这个，我真爱你。好吧，我不跟你废话，我现在就给你钱，满意了吧？烟、包、酒，跟。长队伍都排着呢吗？差什么队呀、啊？我很不习惯排队，我时间很紧。你们这儿没有 VIP 服吗？多少钱办一个？我抓紧时间走呢，还得。先生，你可真会开玩笑。离婚结婚有什么 VIP 呀、啊？要不然趁着排队的功夫，你再好好想想。兴许想通了就不离了呢。快去吧。哎呀，行了，这自由的空气格外新鲜啊！恭喜你啊，自由的盐包酒，但我也要奉劝你，好自为之吧。你放心，没你的日子，我会照顾好自己的。老大，别吹了，都吹了一个小时了。邻居的叔叔阿姨该提意见了，好不好？急事儿呢，闪开！哎呀，燕子，干嘛？我在上课呢。哎呀，你跟我走吧，有急事儿。什么事儿啊？可着急了。哎呀，陈老师，出什么事？没你事儿。这么没礼貌。什么事儿啊？亲爱的，你是明智的，你的婚离对了。什么意思？在我开车来的路上，听广播说，瑞斯达游乐场在举行开业典礼的时候，突然发生了摩天轮倒塌的事故。什么？摩天轮倒塌？你没听错吧？我能听错吗？后来呢？警察已经封锁了现场，游乐场已经被关闭，你们家老严已经被刑事拘留了。伤着人没有啊？能伤不到吗？摩天轮倒塌的时候，还有来自十二个山区的小朋友，现在还在医院呢。天哪！对了，当当也去参加典礼了。啊亲爱的，喂，姐，听说了吗？游乐场出事了，出大事了。喂，你在哪？你在现场没有？你看见当当了吗？在什么现场啊？我昨天下午就辞职了，我也是刚从电视上知道的。你快去，你你就赶紧去给我把当当找着，看到没有？快点啊！亲爱的，你冷静一点，亲爱的，啊。严先生，酒劲儿该醒了吧？醒了，感觉像做了一场梦。要真的是噩梦就好了
，可惜他不是。发生了这样的事故，我想你应该很清楚这其中的严重性吧？清楚。那些孩子怎么样了？经过及时抢救，这十二个孩子全部脱离了生命危险。太好了，太好。我希望你能积极配合我们的工作，把事故的真相调查清楚。在真相调查清楚之前。你要负担起事故的全部责任。我明白。能给我一根烟抽吗？来，喝碗汤。我这么找你呢？经过深思熟虑呢，我决定还是来帮你了。这么大一个健身房，那没有自己人，可不怎么成啊？你要干，就老老实实的好好干。嗯，别五迷三道的啊。放心吧。这小小家伙，胆胆够够大的啊！哎，这个能值值俩钱啊？不不错。哎，不许拿我大号！不许拿我大号！走，给我！放放放手！给我！说干这小家伙，你再再整我，把你你一块卖了！你我我告诉你，给我！啊啊啊！等等等，放放放，放手！哎呀哎呀！我靠！哎呀！你你想干干干干什么？怎么回事？怎么回事？怎么回事？怎么回事？都给我闭嘴！告诉你们，谁要敢动我儿子一根汗毛，老子劈死你们！严不小，你你给我记记住，信不信老子把这一把火烧了，我让你们什么也拿不到！你你你你敢、啊啊！等等，我们走。跟着爸爸，等等，沉不沉？用不用爸爸帮你提？走。姐，你打算给我安排个什么职务啊？把腿放下。怎么比妈管的还严？你不知道男人斗球，女人斗剑呢。放下，坐好了。得，我告诉你啊，你要想在我这儿干，好好干；想谈女朋友，正经谈一个，别勾三搭四的，知道吗？是，领导。看来给姐姐打工比给姐夫打工还麻烦。哎，对了，当当和严宝九现在在哪儿呢？那严宝九现在赔的只剩自己了。当他跟他在一块儿多受罪啊！你说你们好好的一家人，怎么说落魄就落魄，说妻离子散就妻离子散了？不过姐，你真是英明，跟他一刀两断，不然现在你都是穷光蛋，还不知道在哪个天桥摆地摊呢。我问你，四月二十八号和严宝九签器材合约的人谁介绍的？是不是牛德旺？四月多少号？你天天跟着严宝九。你什么都不知道，你猪脑袋呀、啊！姐，我就是一小跟班，那严宝九天天形形色色见多少人，我哪能记那么清楚？再说，你问这干嘛呀？我仔细看了你拍那天晚上的视频，我怀疑是器材的问题。如果真的是这样，牛德旺就是导致严宝九垮台的内鬼。我必须马上找到他。姐，黄花菜都凉了，咱不查了行吗？严宝九气数已尽。那无法挽回了，我求你了，姐，别查了。不可能，这事儿我必须查清楚。严宝九不会这么不明不白的就完了。不是老眼翻飞了，为什么这么做啊？你给我个理由行吗？你帮我找着牛德旺，我告诉你理由。姐，姐，爸，他到底去哪儿啊？你是不是累了？要不咱歇会儿，过来，来。爸，他到底去哪儿啊？给爸先。吹一吹，看看你现在吹怎么样？行，好，来，那就这么说定了啊！晚上等我电话。你知道我电话吗？说实话，我连你的三围都知道。真够没劲。哎，这
无敌。哎，来了，哟，姐，回来了。跟你说什么来着？不长记性。怎么跟吃枪药一样啊？是不是牛大王欺负你了？我去收拾他。没事。那你问出什么没有？是不是那个姓牛的和姓乐的勾搭成奸，陷害我前姐夫呀？亲爱的，你还在查这件事啊？那是，我姐现在是中国女版神探柯南。少贫嘴。姐，要不咱俩组成一个神探二人组，怎么样？你呀、啊，管好你自己的事儿吧啊。那你问出什么没有啊？咱们走，爸爸带你看看爸爸出生的地方啊！走，这儿就是爸爸出生和生长的地方，漂亮吧？爸爸就是从小在这儿长大，然后去了北京，然后才有了你。不是，先有妈妈，再有我。嗯，小子说的倒是挺对，没错，先有妈妈，后有你。爸爸，那些小房子真漂亮。啊，那当然了，那爸爸村里的房子。哎，对了，等等，记不记得爸爸临走前嘱咐你说的话？记得。我们现在身份是荣归故里，不是九头无路。后两句谁教你的？不不，忘掉他，忘掉他，不许说，永远都不许说啊！记住了吗？好，走。包九哥，是包九哥吗？大山子，哎，真是包九哥！包九哥，真是你呀！哎呀，哎呀，包九哥，好久不见了。是啊，哎，咱俩十多年没见面了吧？有了，有了。不过你没怎么变样，就是头发有点白。哎呀，农村人吧。哎，这是大侄子吧？对，大妈叫高叔叔。高叔叔好。哎，你好，你好。哎，嫂子没回来啊？呃，他忙，没时间。啊啊，对，你现在是大企业家了，听说你都趁好几个亿了。哎呀，都别人瞎吹的，你忙什么呢？哎呀，接我爸的班，当个村长。你都干村长了，你厉害啊！哎呦，什么呀？我这村长当的。老九哥啊，这次回来，能多待几天吧？呃，能住一段时间，改天啊。咱好好唠唠，行，今天我就不耽误你了，我给你带路，咱回家。好，好，好，好，好吧，我开车去。好嘞，好嘞。三大爷，下棋了。哎，哎，大山又去哪儿请的残忍爷？哎，那是老爷爷的老二吧？就是啊，看着像是他呢。是，没准儿。什么也不说了，希望以后有机会常回家看看，也多在我们家老爷子面前尽尽孝道。好了，我敬在座的一杯，来，来来来来来，来，抓到你了广播广播，对对对,对，你上队部看看那个，别让狗咬了，大哥，我我去河边看看啊。好了好了好了。你是不是就是那个陆永顺叔叔啊？我听我爷爷说，你是一个疯子。知道你是好人，我不怕你。我听你吹小号吹得很好，你能教我吗？大山，嗯，大山，哎呦，你快给我广播广播，怎么？当当丢了
，好，扫到编辑，来来来。发生什么事儿了是吧？你们跟宝九什么事儿到这？什么事儿？哎呀，你们来了，老王、小张，老王、小王，你让我找的好辛苦啊！是，活该，活该，活该！谁让你们不提前打电话通知我？我可以去接你们，就就咱咱们这这事儿，这事儿今天就解决。我我知道你们馋了是吧？找我来吃野味儿，不是这不是这，咱们把这事儿，我们来。你想我了，我知道你，快快快快，走走走走走走，小张，好，我我知道你想我了，我也想你了。呃，那个爸。呃，我们不在这吃晚饭了啊！我带他们去吃野味儿去，不用等我。哎，走，开车。绝对绿色原生态，哎，这是走地鸡，一会儿再带你们吃点溜达猪，城里吃不着。哎，等会儿那个还有地儿吗？北京来几个朋友，我跟他们吃点饭，聊会儿天。这也行，下面环境好一点，看你们喜欢在哪。那就下边吧，哎，水上餐厅，特别一流的环境。呃，我们去了啊，多弄几个好菜。走走走，没见过吧？我告诉你，这在水中央，在水一方。怎么样，这帮二兄弟，看看，湖光山色，风景秀丽，空气清新。你们算来着了，哎，这个水上餐厅有一特别美的名字，叫在水一方，怎么样？严严宝九啊，我们俩来不是来来旅游的，就是刚刚才在你们家家人面前，我们俩可给给足你你的面子，对不对？你咱们现在就说说说正正事，别着急，肯定要说正事。九妹，小宝，刚才在我们家人面前，你们确实给足我面子，帮我大忙，所以。我是真心实意请我们俩吃顿饭，这个这儿的鱼啊，特别一流。我们山东人有好客之道，怎么也得让我尽尽地主之谊啊。孔子都曾经约过，有朋自远方来，不亦乐乎。咱边吃边玩嘛。啊，这这里面什么鱼啊？我告诉你什么鱼。哎，九妹，你看，你也别急，既来之则安之，人家点范世刚必须吃啊。我告诉你，里边。又肥又大的鲤鱼、草鱼、黑鱼全有，咱们先钓，然后让它炖了，原汤救原鱼，先钓，等好。九妹，你要不然咱们先吃，吃完再说。我肚子饿了，你就这么吃。
，自己千万吧。再挣了还呗，爸，甭担心，我的事儿我会处理的。我其实本来不想告诉你们，就想来躲两天清静。既然都知道了，我也不瞒你们了。我告诉你们，别再逼我了。你们逼死我，我现在也拿不出钱来。我都跟你们老板说了，再给我点时间。等我挣了钱，一定还他。我严保就从来不赖账，尤其是不要来这儿骚扰我的家人。嗯，那好，你看你们家盖的这么阔气，你今天先给我们俩拿一二十万，回去回去交差。放屁！行了，那今天宝马车我们就开走了。喂，你敢？告诉你，告诉你，告诉你。别闹了，别闹！我求求你们别闹了。各位今天来的意思，我都知道。这一千万不是个小数。今天我替我儿子求求你们，爸，别求了。少说没用，我告诉你，钱钱花钱，天要第一。该你们的钱，我们全家砸锅卖铁也给你们还上，行不行？求求也没用，要不把把钱给我们，让我把把车开开走。那。我给你们跪一下！爸，石老，石老干啥？干啥？车头，干啥？干啥？石老干啥？干啥？跪跪也没用，干啥？干啥？哪来的你们？啊，跪子进村了怎么着？耽误十二里，没有王法是不是？我告诉你，要想不吃眼前亏，从哪来的给我回哪去。要不，我让你们一个个的拿救护车给你们拉出去，信不信？滚！今天账账的人多，咱们进进城再再算账。兄弟们，撤要喜欢，就是一辈子不讨厌他。说的很对，哎，当当，一会儿就进城了，你带爸爸去看看你卖号的地方，行吗？行。来，拿你那小号吹一曲，给爸爸提提神。知道吗？临走的时候，姑姑和大伯给了爸爸一些钱，爸爸也没什么用处。现在爸爸就去把大号给你赎回来，好不好？哎呀，爸爸，你现在已经不是大款了，等什么时候又变成大款了，再给我赎回来。行，听你的。爸爸现在不是大款了，但是你信不信，爸爸以后还会成大款，而且比以前更有钱。
不但把你的号给你赎回来，还把家里没的东西全赎回来。来，来。我记得，小时候你就告诉我了，我现在还记着呢。哦。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，克其体肤，空乏其身，增益其所不能。不是你厉害，全背过了。嗯。爸，那我也得跟你说一句话。说吧。老爸，你看。老爸不许抽烟，不许喝酒。嘿，你是我肚子里的蛔虫啊啊！老爸刚想要戒酒，没问题，我答应你。呃，不过得求你一件事，抽烟，能不能让爸爸稍微抽一点，慢慢戒？嗯，那可以吧，但是你也得答应我一件事情。没问题，你说。你得把这个贴在墙上最明显的地方。嗨，简单，我现在就贴。嗯。哥，好，在这儿，没问题。最明显。哎，等等，今天啊，爸爸要出去找工作，呃，你一个人在家，一会儿圆圆姐姐过来陪你，行不行？行。好的。哎，对了，要是有人来家，哎，我都知道了。如果有人来敲门，就先告诉门禁；如果是陌生人，就不给他开。太棒了，来，耶耶耶！哎呀！一二三四，一二三四，夕阳秋歌。一二三四，那个儿他妈有事儿。儿子好吗？挺好的，活蹦乱跳。严宝九，你是想逃避，还是想永远都隐居在这儿？准确的说，应该叫短暂休整，整装待发。你觉得这样有意思吗？特别有意思啊！你没在我的眼睛里看到信心和希望吗？我觉得生活到处都是充满乐趣。露宿街头，也是乐趣。还不是我说陶六艳，哎，怎么话到你嘴里就变味儿了？是你儿子在那看星星，看得很高兴。我陪他在那露营，挺好的一件事儿。什么叫露宿街头啊？这么小的孩子，你让他整晚都睡在外边，感冒怎么办呢？他又不是纸糊的，说感冒就感冒。哎呀，算了算了，我今天心情挺好的，我不想跟你在这吵，你随便啊。哎，行。一二三四，一二三四。神经病。瘦了，宝贝儿，想不想妈妈？想。<笑>妈妈也特别特别想你、啊，宝贝儿。嗯。哎，那个，咱们这儿是不是招钟奶工啊？买吧。那那送奶工呢？买吧。外卖呢？你买吧。都买了，这么抢手啊？填上表吧，把姓名、电话，还要注明你的工作需求。哦，不是那都买了以后还会有需要吗？以后不行，现在去买。行，那您多费费心。如果有的话，你给我打电话。好，好嘞。盐宝酒。啊、嗯，你就是。你们好，酒来了，是开一瓶还是两瓶都开？都打开。好的。你干嘛呀？都打开能喝得了吗？开。各位请慢用。帅哥，现在红的、黄的、蓝的、绿的，全都上齐了。你先喝哪种？最烈的。好
。来，新曼，今儿个你就是陪我买醉的，不醉不归。亲爱的，我这几天不方便，你又不是不知道，真的陪不了你喝太多。哎，你今天怎么了？跟冷言吵架了？借酒浇愁吧。你老提他干嘛？行，我不提他。哎，前几天我碰到老非洲了。怎么了？你不是怀着人家陷害老严吗？我觉得你是冤枉他了。他那是放贷出去，别人还不了，他才把游乐场接过来。哎呦喂，行了，你到底喝不喝？你不喝我自己喝了啊！哎，行行行，我陪你。啊，你说你这人真是的，平时叫你喝场酒吧，跟上刑场一样。这又看我倒霉了，你还来劲？来，干一个。帅哥，我干了。大家好心好意叫你出来喝酒，你表情别这么凝重好吧？敢玩个游戏吗？好啊，什么游戏？今天晚上喝酒，如果我把你们都喝倒了，我想泡谁就泡谁，敢吗？陶无敌，你受刺激了吧？在多多那受的伤害。想从我们姐妹身上找平衡啊！你别提那个妖怪，如果不敢那就算了。有什么不敢的？你以为你谁呀、啊？想泡谁就泡谁。我告诉你，今天你要是能把我喝倒的话，我第一个让你泡。这可是你说的。我说的。连干三个，敢吗？行，你说几个就几个。来，干。三瓶，还成吗？没问题。干。下最后通牒了，咱说话不能不算数，还是你自个儿喝吧啊！哎呀，老爸，你考学人家严叔叔，你以后可别再喝了啊！老爸可没你严叔这么高的境界。哎呀，没有陪喝酒的伴儿，哎，太郁闷了。哎，老严，找到工作了没有？当然，哎，我告诉你，嗯。这五万块钱没有别的意思，只是想帮你度过难关。至于从前我和你之间的那些事，早都已经抹平了，所以你不用再觉得有什么亏欠。现在你所欠我的只有这五万块钱。我不是跟你说过了吗？人生啊，难免有这个坎儿那个坎儿的，没什么大不了的，听听就过去。
，总统套房。艾米，帅哥，醒了。嗯，行行行，哦，不是，艾米，我的那个，等等等一下，爷们儿，去聊聊去啊。爷们儿，你要是闲工夫多的话，你就上那树底下找一蚂蚁窝去数蚂蚁去，挺耗功夫的。我没时间陪你们。哎，怎么着，野猫脚？你是不是觉得我接手了你的游乐场，是我从中捣鬼，把你害成这副尊容？你要真这么想，那你可太不了解你的老对手了。是，想当年，是你从我手里夺走燕儿的，我想整死你的心都有。我跟你说，我，但是我不舍得。实话跟你说。在非洲的十年卧薪尝胆，我只有一个目的，就是想回来，接着陪你盐包酒玩儿。哎，我可跟你说，你可不能不陪我玩啊！我这苦也受了，福也享了，你不陪我玩，我忒空虚，我忒没劲。冯云达，你到底想干嘛？说实话，我就是不忍心看你成这副德行。一个大老爷们儿，天天呢，不是送奶，就就是发快递，要不就是扒黑活。你，你怎么跟我玩啊？要玩也得在一个平起平坐的位置上玩。这么着，老爷，我现在正在投资两个项目，一个给你，一个给我。呀，可真够乖哟哟！哎，看咱们谁先把这项目放到位置，非常好。两个房地产，一个朝阳区，一个丰台区。陈云达。我听明白了，想找对手吗？非你莫属。行，那你这样，你先问问前面那电线杆子，他要同意，我就陪你。哎，驴脾气勿改。Very very l i g h t 哎，你好，呃，我是申通快递啊，我已经到你们大厦楼下了，请问你们在几层啊？哦，好了好了，我马上上来啊，哎，一会儿见。哎哎，那个。啊那个师傅，麻烦问一下，那个营业部在哪儿？营业部，哎，前面左边那个就是。啊，这个就是。啊啊，谢谢谢谢啊。请不要用你的猪脑思维来低估你的对手。对不起，部长，请听我解释。不用解释，我现在需要的是一个有能力的人，马上替代你的位置。你出去。是部长。已经准备好了，请您过目。会议还有多久？还有五分钟。给贺总资料快递了吗？哦、快递员马上就到。对不起，我我,我是谁份是快递的呀？哦，请稍等一下，不好意思，是找我的。好，出去吧。这是一份重要文件，三天之内必须送达。好的，老沈，麻烦您把这个地址和电话写的详细一点哈。地址和电话都在这上边。哦，好，那我帮你填吧。放心，三天肯定给你收到。先生，嗯，请您出示一下您的证件，我想核实一下您的身份。嗯，那个没有这个必要了吧？我我真的是快递公司，不是，我说，我说，哎呀，萌萌。
。我我。二舅，你怎么在这儿啊？哎，我我这不是给人送送送快递吗？挺好的。二舅。帮忙帮忙，好好好，怪怪不哭不哭啊！二舅二舅挺好的，真的，送点快递挺挣钱的啊！哭不哭，怪怪。你这小电动摩托车，你搁我这平板车都鼓一根呢。老哥，实在不好意思，我就光顾着拐弯，我没看前面有车。我再加上我这驼比较重，两百多斤，惯性比较大。你还真幽默。我现在还有心思幽默。你没事吧？你这腰没事，我带您去医院看看吧。不用了，我我看你送快快递的也不容易，我这腰好像还没什么事。是吗？兄弟，你怎么样啊？我没事，我肉多。你说你骑那么快，还哼着个歌，哎呀，是是是，下回你可得慢点。您就放心吧，您下次打死我我也不唱歌，我好好骑。你要没事，赶紧帮我规矩规矩。哎呀，我还忙着呢。哎呀，哦，行行行。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。我来，神农快递，拿。好，好，好，我马上到。刘云姐，我告诉你好消息，我被学校选中为暑期小号手了，真棒！圆圆，小燕今晚过生日去吗？马上去。哦、oh, ，那我先走了。等等，我这里有五十块钱，你拿着它打车，然后去麦当劳买一个汉堡包，然后过段写作业回家等着你爸爸回来，行不行？嗯、oh, ，行。那我先走了啊，记得明天要把钱给我，拜拜。圆圆姐姐，再见。我告诉你，毛毛，这儿的面特别好吃，一会儿你尝尝啊。二舅啊，要不，要不咱还是找个包间吧？那干嘛呀？那还有包间费，浪费。这儿挺好的，面都点完了，你看。二舅不像以前了，哎呀，不能浪费。等二舅再挣点钱，请你吃海鲜。二舅，我看到你现在这个样子。毛毛毛，看这闺女，难过什么？二舅不是挺好的吗？能吃能喝，不缺胳膊少腿儿。我告诉你啊，二舅觉得当一普通人挺好的。我现在就是希望每天能看到不同的笑脸，我就特开心。哟，面来了，好好好，放这儿吧。萌萌，尝尝。哎，这面特别地道，是那个拉面特别好。哎，服务员，哎，呃，给我来几包。孩子，快点回家了。长得有模有样，干点什么不行？学人抢劫，刚不要看多了吧？我告诉你，布拉登都给抓起来了，你们有胆狠啊？看看，还拿还拿着刀子，你什么破刀子？第一次吧？啊，这破刀子削铅笔都不行，学都学不会
你说说我从山东一个人到北京，凭什么呀？两个肩膀磕你脑袋，我怕我什么呀？我能等一万富翁是吃醋的？我告诉你们，刚才你们要把这二十四块钱抢走，知道什么后果吗？一块钱一年，二十年，是吧？有几个二十年啊？你们不怕是吧？我告诉你，叔叔，我当年也天不怕地不怕，我能等一万富翁是吃醋的？我告诉你们，刚才你们要把这二十四块钱抢走，知道什么后果吗？一块钱一年，二十年，是吧？有几个二十年啊？你们不怕是吧？我告诉你，叔叔，我当年也天不怕地不怕，结果怎么着？一念之差，我从亿万富翁现在沦落到开黑车。我现在说后悔，有人理我吗？有人搭理我吗？我告诉你们，现在趁着年轻，好好学一门手艺，踏踏实实过日子，别跟我似的。我为什么粘胡子？因为我没脸见人，知道吗？将来你们要娶老婆，要有孩子，上有老下有小，那才是爷们儿该干的事儿，不是玩这个。行了，别废话了，把这二十四元拿着去打个车，赶紧回家。叔叔不要了，叔叔不要，现在装有钱了，慢着，以后别再让我见着你们俩啊，学好去吧。你知道你爸妈多不省心啊！快走走走，以后别让我看见你们，啊！行了，真找我追债来了，我我走走啊，走吧。我接接叔叔，学好啊。嘿，哥，咋的了？这这，咋的了？呀呀呀，干干什么？打劫，没见过吧？哼！哎呀，很抱歉，本来还有二十四块钱给你们留着，被他俩拿走了。你们来晚了，什么事儿？我们俩可是一一路跟跟着你过来的，怎么着？跟我们走一趟？哎呦，今天什么日子，真不宜出行。你们俩前面带路，我跟着。行，别别别跑了啊！走，快快。喂，老肖啊。你看到当当了吗？一连找了好几个网吧都没找着啊！燕子，你别着急，我再找找啊！我看见他了，当当，当当，你去哪儿了？怎么这么晚才回来呀、啊？你吓死妈妈了！你这手上拿的什么东西啊？妈妈，我饿了，还没吃饭呢。走，妈妈给你买了好多好吃的。你先垫不点啊，来，你看，妈妈给你买了好多好吃的。走，回家，妈妈给你做饭吃啊。好，妈妈来拿。来，严先生，我们今天来找你的意思呢，不是为了逼债。你看你每天送牛奶。送快递又是拉黑活的，想要挣够一千万，估计那是下半辈子的事儿了。哎，这些都没关系，主要啊是我们心疼你九哥，特别的心疼，对吧？所以啊，为了让你早日脱离苦海，我们替你想了一个特别好的主意。是吧？什么主意啊？说来听听。哎，就是你跟你媳妇儿。哎，我来说啊，九哥，据我们了解呢，在您破产之前，您跟你的太太离了婚。离婚之后呢，您的一半的家产归了您的太太。我们不知道这些呃是不是他们夫妻俩商量好的啊？但是有一点，我们可以肯定的是，您的这一半家产拿来赌我们这一千万，我想应该是绰绰有余的。九哥，行，哎呀，想的是真够周到，没错，是挺有余的，可惜啊。我们俩现在是两个世界的人，完全不联系了，这不太属实吧？我可听说嫂子跟你从前那是非常的恩爱，这俗话说，一日夫妻百日恩。我想嫂子她不会每天看着你和儿子苦哈哈的，啊，过着人不人鬼不鬼的日子吧？你全说对，她还就愿意看我过这种人不人鬼不鬼的日子。你调查的很详细，没错。过去我们俩是很恩爱，我曾经以为我们会白头偕老，所以当初他提出离婚，我还很纳闷
。现在我终于整明白了，都是那俩糟钱给闹的。哎呀，现在想想人家挺明白的啊，肯定是有预见性，知道我这种不靠谱肯定得破产，所以先留下一半财产，将来呢可以找个好人嫁。算计的挺好，聪明的嫂子吧？哼，严严宝九。我我实实实话告告诉你，今天把你请请请到这儿来，就就就是一一个目的，就是你你和你媳妇复复婚，复复复了婚，赶赶紧把钱钱还上，别别那么多废话。哎呀，你说的我特别想同意，可是你说了不算。别说我不同意，你先去问问陶六燕，她愿意跟我复婚吗？啊，九哥，有我们呢，我们保准会让你破镜重圆的。给你一个月的时间，然后你们好好的做做工作，好好的沟通沟通。适当的时候呢，我们也可以给你们加加温嘛。啊啊，对对对，婚礼的全部费用由我们来出。从今儿个起，我们三个不再是讨债三人组，而是婚姻保卫队。对对对，婚姻保保卫队。查不。你能告诉我一下，你一天到晚的我戴着帽子，还胡子，这是为什么呀？我罚我这张脸，又没钱整了二舅，我上次给你的那份文件，你到底给递了没有？我递了。你到底是递哪儿去了呀？我刚刚给你们公司已经打过电话了，说根本就没有那份文件的快递记录。不可能啊！二舅真递了。二舅，我早就给你说过了，这份文件很重要，要是丢了的话，那可是几千万的损失。萌萌，你你别吓二舅啊！你这样，你别慌，我二舅好好想想，一会儿打给你。是啊，一千万的积蓄还不知道怎么办呢。来，几千万，低了呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎，收废品大哥。车吗？肯定是落在那个收废品的车上了。啊，那怎么办呀？你别慌啊，再给舅舅点时间，我我肯定能找到他。找到他之后，我打飞机直接给你送到上海去啊。舅舅，你一定要想办法给我把文件找回来。这上哪儿找去？废品收购站。对呀、啊。快递的事情问的怎么样了？正在找。谁在找？那个鬼鬼祟祟的家伙，我我已经核实过了，他确实是顺丰快递的。有不要跟我解释过程，我只要结果。明天下午三点，贺总跟沙尔贝尔公司谈判，如果没有这份文件，他就无法用准确的数据跟人说话。那份文件
，是我三天前工艺突然断电，连夜手写整理出来的，根本没有任何的拷贝。部长，我没有别的办法了。今天晚上我还要见一个客户，等见完之后，我再连夜整理出来一份。无论如何，在明天下午两点之前。必须将数据传给何总。我们只有奔着结果努力了。如果谈判失败，我想你可以离开公司了。麻烦问一下，一般外边那个收完废品都送到哪儿？哦，你去他们家问问吧。哦，啊，他们家知道是吧？好好，谢谢啊。哎，那个大哥，那个对不起，我想找一个人，呃，一个是那个收废品的一个老大爷，应该是五六十岁，脸长长的，有点胡茬，头发有点谢顶。你说的是不是老王啊？大厂长对吧？啊，对对对，他是我老乡，外号叫赵本山。哎。你找他有啥事儿啊？是这么回事呃，我是一个送快递的，我前几天啊跟那个王大哥啊不小心撞了一下车，我有一份重要的文件，可能被他当废品啊放在他那个垃圾堆里了。可是那个文文件对我太重要了，所以我想找到他，看看我的文件还在不在。你看看，这么多垃圾不太容易找啊。那个王大哥平时把垃圾运过来都放哪儿啊？那我知道，在哪儿？这儿就是。啊，是吧？就就就这一段。对对对，你看。这些，这这这几天在堆啊。你说在本市最豪华酒店的总统套房里住一晚上？需要多少银子？不知道，怎么着也得几万两吧。那你想不想尝试一下？可以啊。真的？但不是现在。老头子走两年了，你说你男朋友都没有，就不寂寞了？我习惯了。再说，我们女人和你们男人不一样。我们男人也有纯洁的，比如我就是。你很纯洁吗？要不要验证一下啊？他无敌。啊，你喝多了，我送你回家。哎，宝贝儿，我今天晚上不想回家，我想跟你待在一起。你放心，我什么都不做，就是跟你待在一起。咱不去你家换个地儿成吗？为什么呀？我一去你家看到老头照片，我就害怕。他怎么让你害怕了？你想啊，咱俩在那儿谈情说爱，他就凶巴巴的看着，多瘆人呢。我看你是心里有鬼吧？我心里可没鬼，是你心里有鬼，有一个阴魂不散的老鬼。我不准你这么说他，我还就这么说了，怎么着吧？请你下车。我今儿都把话说到这份上了，你让我把话说完。艾米，我是真心诚意跟你谈恋爱，可你呢，还惦记着以前那个。你看你家里连床单被罩都舍不得换，你还希望他跟你回来人鬼情未了啊？再说了。我对你有想法怎么了？有想法就是有感觉，那是爱的表现。我可不是图你钱啊！我跟你说，我说的伟大点，我是想拯救你。你不是一直指望别人来取代他吗？我今天晚上就取而代之了。如果你觉得我不够认真，好，我把身份证押给你，咱明儿就登记。等结了婚，咱就换房子。我就不相信了，我陶迪年纪轻轻，除了没有钱。
，抵不过一个死鬼老头。唐无敌，你认为你用这种方式就能代替他在我心目中的位置，是吗？没错，这就是崩溃疗法，简单有效。好，你说去哪儿，我就跟你去哪儿。总统套房。太没意思了。这样吧，还是我带你去一个很刺激的地方。好啊，去哪儿？哎，怎么停这儿了？这大马路中央的，来个人，来个车，不全看见了？这多刺激啊！你要是不敢，那咱们就回去吧。不是不是，我敢我敢我敢。那，那你先拖。咱们去健身房，要不游泳馆也成。我就喜欢这儿，亲爱的迪，为了你，我愿意忘掉一切，我必须要忘掉以前，我不想再阴魂不散了。总统套房，留在我们的新婚之夜，好吗？嗯，那也行。你也脱、啊，你先全脱了，我再脱。我都脱了，怎么，你害怕啦？我害什么怕呀？我陶无敌字典里就没有害怕两个字儿。既然又无敌又敢脱，那你快点。成。该你了，你先下车。我为什么先下车？你在这儿，我不好意思。再说，车里那么小。把头转过去嘛，不许偷看，不准回头。哎，拜拜。